मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है चारों तरफ टाइटन का हमला हो रहा है ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े है और इंसानों को मार कर खा रहे हैं चारों तरफ तबाही का मंजर छाया हुआ है और बहुत कम इंसान बचे हैं और बचे हुए इंसानों ने खुद को सरवाइव रखने के लिए बहुत ही बड़ी सी दीवार का निर्माण किया है और वो लोग उस दीवार के पीछे ही छुपकर बैठे हुए हैं ताकि वो टाइटंस के शिकार ना हो जाएं और इसके बाद सीन स्विच होता है प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस बात को हुए अब सौ साल से भी ज्यादा हो चुका है हालांकि बहुत सारे लोग टाइटंस को तो अब तक भूल भी चुके हैं और नई जनरेशन तो टाइटन्स पर बिलीव भी नहीं करती लेकिन स्टिल गवर्नमेंट अभी भी इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है की वो अभी भी उस दीवार के पार जाने की इजाजत किसी को भी नहीं देती जिस वजह से हम देख पाते हैं कि दीवार के चारों ओर हमेशा आर्मी लगाई हुई होती है इसके बाद हमें यहाँ की लिविंग दिखाई जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर भी वर्ग बटे हुए हैं जिन्हें की तीन वर्गों में बांटा गया है जिसमें से सबसे पहले आते हैं यहाँ के सबसे रिच लोग जो कि इस पूरी सिटी में रूल करते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं वो जो इंडस्ट्रियल एरिया संभालते हैं यानी जो बड़े बड़े व्यापारी है इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं वो गरीब लोग जो की छोटा मोटा काम करते हैं या फिर इन दोनों वर्गों की सेवा करते हैं और इसी तीसरे वर्ग में हमें एरन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ब्रिलियंट होता है और उसे इस तीसरे वर्ग में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो हमेशा से ही इस तीसरे वर्ग से क्या बल्कि इस सिटी से ही बाहर जाना चाहता था दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था और नई नई चीजों को करना चाहता था और हर समय बस यही सोचता रहता है की कैसे न कैसे करके वो इस दीवार से बाहर जा सके हालाकि यहाँ पर एरन के फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं जो की इस चीज के लिए उसे हमेशा सपोर्ट भी करते रहते हैं इसी चलते एक दिन एरन डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज तो वो दीवार को पार करके ही रहेगा जिसके बाद वो आर्मी से छिपते छिपाते हुए किसी तरह से दीवार के पास पहुंच जाता है पर वो यहाँ से बाहर कैसे निकले उसे समझ नहीं आ रहा और इतने में ही आर्मी की नजर उस पर पड़ जाती है जिसके बाद कुछ सोल्जर्स उसे बंदी बना लेते हैं पर इतने में ही उनका जर्नल एरन को देख लेता है जो की उसे देखते ही पहली नजर में पहचान लेता है क्योंकि जर्नल एरन को ऑलरेडी जानता था और उसकी इंटेलिजेंस से वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था जिस वजह से वो उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहता है कि बेटा तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है खैर ये सब कुछ बोलने के बाद जब वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रहा था की इतने में ही वहाँ की जो दीवार थी वो अचानक से बहुत जोरों जोरों से वाइब्रेट करने लगी और तभी इनकी नजर पड़ती है दीवार के ऊपर जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा टाइटन था जो की अपने पैर से दीवार को डैमेज करने की कोशिश करने लगता है इतने में ही वो जर्नल सभी को आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी उस टाइटन पर अटैक किया जाए पर जब तक वो लोग अपने वेपन सेट कर पाते इससे पहले ही वो टाइटन वहां से गायब हो जाता है पर उसके एक ही हिट की वजह से दीवार में छेद हो गया था जिस वजह से उस होल के थ्रू बहुत सारे टाइटन उस सिटी के अंदर आने लगते है जिसके बाद वो लोग रखी हुई तोप की हेल्प से उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर इनकी छोटी छोटी तोप उन्हें कुछ भी नहीं कर सकती थी पर जिस किसी को भी वो तोप लग भी रही थी वो तुरंत ही रिकवर हो जा रहा था मतलब दोस्तों टाइटंस को मारा भी नहीं जा सकता जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग टाइटंस के शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और तभी एरिस की नजर पड़ती है अपनी एक फ्रेंड पर जो की एक बच्चे को बचाने के लिए भाग रही थी हालांकि यहाँ पर एरन उससे रोकने की कोशिश भी करता है पर लोगो की इतनी भीड़ होने की वजह से वो भी भीड़ के साथ एक हॉल में जा करके बंद हो जाता है इतने में ही वहाँ पर एक फीमेल टाइटन आ जाती है जो कि उसकी फ्रेंड को और उस बच्चे को ही मार देती है खैर इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाते हैं दो साल बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चारों तरफ उन टाइटन की वजह से तबाही ही तबाही हो रखी है और वो जो थर्ड ग्रुप हुआ करता था जिसमें सबसे निर्धन लोग काम करते थे वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये सभी लोग अब शिफ्ट हो गए हैं सेकंड ग्रुप में जहाँ पर बिजनेस मैन वगैरह लोग रहते हैं पर यहाँ पर आने के बावजूद भी इनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता वहाँ के जो रिच लोग होते हैं वो तो अपना ठीक से रहते हैं पर इन लोगो को वैसे ही रखा जाता है जैसे ये पहले रहते थे जिस वजह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है की इन्हें वापस इनके ही वर्ग में रखा जाए पर वहाँ पर दो टाइटन है इस वजह से ये लोग एक आर्मी बनाते हैं जो कि टाइटन से लड़ेगी और वो जो एरिया नंबर थर्ड है उसे वापस खाली करवा देगी और इसी आर्मी में हम देख पाते हैं एरिस को जो कि अपनी फ्रेंड की मौत की वजह से इस तरह टूट चुका है कि वो अब टाइटन से बदला लेना चाहता है 
जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये पूरी की पूरी आर्मी रात के अंधेरे में टाइटंस के एरिया में चली जाती है और यहाँ पर हमें एक बात और बताई जाती है कि इन लोगों को अब टाइटंस को मारने का एक तरीका भी पता चल चुका है एक्चुअल में अगर उन टाइटंस की नेक पर अटैक किया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग टाइटन्स के एरिया में आए हैं खैर यहाँ पर जब ये लोग टाइटंस को ढूंढ रहे होते हैं तभी इन्हें एक अजीब सी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है तो इन्हें लगता है कि शायद कोई बच्चा खतरे में है तो यहाँ पर एरिस और उसके साथ साथ एक फीमेल सोल्जर दोनों ही उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कुछ दूर जाने के बाद जब उन्हें वो बच्चा दिखता है तब इन्हें समझ में आता है की वो इंसान का बच्चा नहीं बल्कि टाइटन का बच्चा था और वो इन्हें देखते ही और जोर जोर से चीखने लगता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है उसकी चीखों की आवाज सुन करके सभी टाइटन जाग जाते हैं और वो एरिस और उसकी फीमेल सोल्जर को भी देख लेते हैं टाइटंस को इस तरह अपनी तरफ आता देख इनकी आर्मी का जो कमांडर होता है वो इन्हें धोखा देकर वहाँ से सभी वेपन्स को लेकर भाग जाता है और यहाँ पर बस एरिन और उसके साथ ही इसके साथ साथ एक दो सोल्जर्स और बचते हैं जो कि अब टाइटंस का शिकार होने वाले थे पर इतने में ही हम देखते हैं एक लड़की को और उसके साथ साथ उसके कुछ साथ जो की उन्हें बचा लेते हैं और बाद में देखने पर हमें पता चला की ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये लड़की तो वही थी जो कि एरिन की फ्रेंड थी और उसे एक टाइटन ने मार दिया था एक्चुअल में वो कभी मरी ही नहीं थी बल्कि वो उन टाइटंस के अटैक में भी सरवाइव कर गई थी और यहाँ पर उनका एक ग्रुप भी है जो कि इन सभी टाइटंस को मारता है जिसमें उस ग्रुप के लीडर का नाम शिकिशिमा है और यहाँ पर हम उसकी फ्रेंड का नाम भी क्लियर कर दे उसका नाम मिकासा है खैर एरिन अपने फ्रेंड मिकासा को देख बहुत ज्यादा खुश होता है पर हम मिकासा को देख पाते हैं जो की एरिन से मिलकर खास खुश नहीं थी क्यूँकी शायद उसे ऐसा लगता था कि जब टाइटन उसे निगल रहा था तब उसने उसकी हेल्प नहीं की थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं मिकासा का बिहेवियर पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और वो देखने में भी बिल्कुल एक वॉरियर जैसी है खैर जब ये सभी लोग मिलकर के टाइटन को भगा देते हैं तो जो इनका कमांडर था वो वापस चला आता है और वो ऐसे कहता है की बस मैं तो अपने वेपन से होना चाहता था जिस वजह ऐसी मुझे वेपन को लेकर जाना पड़ा जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सभी लोग सारे वेपन को एक ट्रक में लोड करते हैं और फिर वहाँ से आगे की ओर निकल ही रहते कि इतने में ही कुछ टाइटंस एक बार फिर से उन पर अटैक कर देते हैं और इतने में ही कोई अचानक से उनके ट्रक को लेकर भागने लगता है इतने में ही एक लेडी बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए उससे ट्रक को छीन लेती है और सीधा उस ट्रक को ले जाकर उन टाइटंस के बीच में ही ब्लास्ट कर देती है उसके अंदर ऑलरेडी वेपन रखे हुए थे तो इस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से कई सारे टाइटन्स घायल हो जाते हैं क्यूँकी इससे टाइटन्स की मौत नहीं होती क्यूँकी टाइटन्स को मारने के लिए सिर्फ उनकी गर्दन पर ही अटैक करना होता है दूसरी तरफ कमांडर जिससे कि अब समझ में आ चुका है कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं है तो एक बार फिर से वो उन्हें धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर पीछे छूट जाते हैं यही कुछ बचे हुए सोल्जर्स अब एरिस के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपनी जान पर खेल करके उन टाइटन से लड़ने लगता है पर इस बीच एक टाइटन जब उस पर अटैक करता है तो इसमें उसका एक पैर चला जाता है पर इतने में ही उसकी नजर पड़ी उसके एक फ्रेंड सोल्जर पर जिससे एक टाइटन निकल रहा था तो एक बार फिर से वो अपनी जान पर खेलते हुए उस टाइटन पर अटैक कर देता है हालांकि वो अपने फ्रेंड को बचा तो लेता है पर इस बीच वो उस टाइटन के हाथों निगल लिया जाता है और यहाँ पर वो टाइटन उसका एक हाथ भी काट देता है इसके बाद हम एरिक को देख पाते हैं जो धीरे धीरे टाइटन के पेट के अंदर जा रहा है यही पर दूसरी तरफ हमने मिकासी को देखा जिससे जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में उस टाइटन पर अटैक करती है तभी जिस डिवाइस पर वो बैठी हुई थी वो अचानक से खराब हो जाता है और इतने में ही उसके सामने वो टाइटन भी आ गया जो कि उसे जान से मारने वाला था पर इतने में ही उस टाइटन को अजीब से हरकतें होने लगती हैं और उसका पेट फट जाता है जिसके अंदर से एक बहुत ही क्रीपी टाइटन निकलता है दोस्तों ये टाइटन दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जो दीवार के पास में था पर यहाँ पर ये टाइटन इंसानों को नहीं बल्कि उन टाइटन को ही मार रहा था इसके बाद हम उसे देख पाते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया है और कुछ देर के बाद वो जमीन में भी गिर जाता है जिससे जमीन पर गिरा हुआ देख सिकी मिकासी को ऑर्डर देता है कि वो भी उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट दे और जब वो लोग ऐसा करते हैं तब हम देख पाते हैं कि ये कोई टाइटन नहीं बल्कि एरिक ही था जो कि गर्दन के कट जाने की वजह से अब अपने रियल फॉर्म में आ गया था और यहाँ पर हम उसे देख पाते हैं जो उसके हाथ और पैर चले गए थे वो भी अब वापस आ गए और ऊपर खड़ा शिकी ये सब कुछ देख करके मुस्कुरा रहा होता है जिससे मानो उसे पता हो की आखिर यहाँ पर हुआ गया है और इसके बाद हमारी स्टोरी चली जाती है फ्लैश में 
हैं और यहाँ पर हम एरिक को तब देख पाते हैं जब वो एक छोटा सा बच्चा था यहाँ पर उसके डैड उसे एक तरह की वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं दोस्तों ये एक साइंटिस्ट है और इन्हें टाइटन से होने वाले हमलों के बारे में पहले से ही पता था तभी वो उसे वैक्सीन से इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि आगे चल के उनका एरिक सेफ रहे खैर ये सब कुछ यहाँ पर कर ही रहे होते हैं कि इसके कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि उसी कमांडर ने भेजे होते हैं और यहाँ पर वो ऑफिसर्स आकर के एरिक के डैड को अरेस्ट कर लेते हैं क्यूँकी वो नहीं चाहते थे की एरिक का डैड ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करे इसके बाद वो उनकी सारी एक्सपेरिमेंट की किताबों को और जो भी उनका इक्विपमेंट वगैरह था उन सभी को चला देते हैं इसके बाद वो एरिक और उसकी मॉम को भी अपने साथ ले जाते हैं यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एरिक के डैड के साथ आर्मी का वो जनरल भी था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में एरिक को बचाया था खैर फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और अब हम देख पाते हैं प्रेजेंट का सीन और यहाँ पर हम एरिक को देख पाते हैं जिसे उसी कमांडर ने बांध कर रखा है क्यूँकी उसे पता चल गया है की एरिक अभी टाइटन में बदला था पर यहाँ पर एरिक को खुद भी नहीं पता की वो अचानक से टाइटन में कैसे बदल गया पर यहाँ पर कमांडर उसी लोगो के लिए खतरा समझ रहा है क्योंकि वो कभी भी टाइटन में बदल सकता है और उन सभी लोगों को मार सकता है तो वो डिसाइड करता है कि एरिक को मारा जाएगा पर यहाँ पर हम देख पाते हैं उसी जनरल को जो कि कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एरिक को ना मारे यहाँ पर कमांडर उसकी कुछ भी बात सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था तो जनरल उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था और फ्रस्ट्रेट होकर के कमांडर उसे ही गोली से मार देता है पर यहाँ पर मरते मरते वो जनरल एरिक को बता कर जाता है की जो तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई है वो डेथ नहीं वो एक था और वो इसी कमांडर ने कराया था एरिक जब ये बात सुनता है तो बिल्कुल शौक हो जाता है और कमांडर भी इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि एरिक और उसके जो भी साथी थे अब वो कमांडर के अगेंस्ट हो गए थे जिस पर कमांडर अब उन सभी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है पर वो अपने लोगो को आदेश देता उन्हें मारने के लिए इससे पहले ही वहाँ पर एक जोरू की आवाज आती है और एक बड़ा सा टाइटन सीधा कमांडर के ऊपर आकर गिरता है जिस वजह से कमांडर की तो वही पर डेथ हो गई और वो टाइटन एरिक को अपने साथ उठा ले जाता है उसके जाने के बाद यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं कि एरिक को ढूंढे तो ढूंढे कहा यहीं पर दूसरी तरफ हम एरिक को देख पा रहे हैं जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि श्रीकी सीमा था जो कि उसे अब सारा का सारा सच बता रहा है वो बताता है की एक्चुअल में जो टाइटन है ये कोई जीव नहीं है या फिर कोई एलियन नहीं है ये इंसान ही है और इन्हें हम इंसानों ने ही बनाया है तुम्हारे पिता ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टाइटन बनाया था वास्तव में उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वो इंसानों को हार्म पहुंचाए वो तो बस टाइटन बना रहे थे ताकि हम आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके पर यहाँ पर उनका ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इंसान ही टाइटन के रूप में बदलने लगे और इंसानों को ही मारने लगे पर यहाँ पर तुम्हारे पिता अभी भी नहीं रुके उन्होंने इन टाइटन से बचने के लिए एक वैक्सीन भी बनाई थी पर कमांडर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने उन्हें ही मरवा दिया तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता ने वैक्सीन इंजेक्ट कर कर रखी थी ये बात मुझे बहुत पहले से पता है पर कमांडर को पता नहीं इस चीज से क्या प्रॉब्लम है क्यूँकी वो कभी नहीं चाहता था की इसकी वैक्सीन बने और यही रीजन है की उसने तुम्हारे पिता को भी मरवा दिया और अभी भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारी वैक्सीन की वजह से ही तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम कभी भी टाइटन बन सकते हो और तुम उन टाइटन का बखूबी सामना भी कर सकते हो यहीं पर दूसरी तरफ हम एरिक के फ्रेंड्स को देख पाते हैं वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम सभी लोग मिलकर एक बॉम्ब को अपने साथ ले जाएंगे और उस दीवार पर जिस पर टाइटन ने होल किया था उस पर जाकर के उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे जिससे एक बड़ा सा धमाका होगा और आस उस दीवार का जो भी मलबा गिरेगा उससे उस छेद को बंद कर दिया जाएगा जिससे टाइटन अंदर आ रहे हैं और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए सभी लोग बढ़ने लगते हैं पर इतने में ही वहाँ पर शिकी आ जाता है जो कि उन्हें रोक देता है ये बोलकर कि हम कब तक टाइटन से छिपते रहेंगे उस दीवार को तुम आज तो बंद कर दोगे पर कल कोई ना कोई टाइटन उस दीवार को आराम से खोल देगा और तब क्या करोगे इससे अच्छा ये है की हम इस बॉम्ब को ले जा करके अपनी दूसरी दीवार में फोड़ दे ताकि वहाँ पर भी टाइटन आ सके और वहाँ के जो लोग है उनके अंदर थोड़ा सा डर आए थोड़ी सी हिम्मत आए कि उन टाइटन से सामना करना है वरना ऐसे तो हम पूरे जीवन बस टाइटन से छिपते ही फिरेंगे हालांकि ये बात श्रीकी सीमा को बहुत पसंद आती है पर एरिक और उसके साथ ही अभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं थे पर श्रीकी सीमा को इस बात पर गुस्सा आ गया और अगले सीन में हम देख पाते हैं श्रीकी सीमा टाइटन में बदल जाता है मतलब दोस्तों इसके पहले जो टाइटन बना था जिसने कमांडर को मारा था और एरिक को उठाकर अपने साथ ले गया था वो कोई और नहीं बल्कि श्रीकी सीमा ही था मतलब दोस्तों एरिक के डैड ने 
शिकिसीमा को भी वैक्सीन लगा कर रखी थी अब यहाँ पर शिकिसीमा टाइटन बन करके उस दीवार को तोड़ने जा रहा था तो उसे रोकने के लिए एरिक भी तुरंत टाइटन बन जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है पर यहाँ पर हम देख पाते हैं शिकिसीमा एरिक पर भारी पड़ रहा है और वो उससे बहुत पीटता है लेकिन एरिक फिर भी हार नहीं मानता और वो अपनी आखिरी सांस तक लगा रहता है और लास्ट में शिकिसीमा को हरा देता है अब उसे हराने के बाद एरिक पहुंच जाता है उसी होल के पास उस बॉम्ब को लेकर ब्लास्ट करने के लिए ताकि वो होल बंद हो जाए पर इतने में ही हम उस कमांडर को देख पाते हैं जो कि उस दीवार के ऊपर खड़ा हुआ था मतलब दोस्तों वो अभी तक मरा नहीं है और यहाँ जाकर के हमें एक बात और क्लियर होती है की जो मूवी की स्टार्टिंग में एक बहुत जॉइंट सा टाइटन आया था वो कोई और नहीं बल्कि यही कमांडर था मतलब दोस्तों कमांडर ने एरिक के डैड को मारने से पहले उनकी वैक्सीन खुद भी इंजेक्ट कर ली थी और यहाँ जाकर के हमें समझ में आता है कि कमांडर आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहा है क्योंकि उसे पता था कि एरिक के डैड की जो वैक्सीन है वो लोगों को टाइटन में बदल देती है और ऐसा अगर होने लगा तो सभी लोग टाइटन बनकर बाकी सभी टाइटन को मार देंगे और अगर ऐसा हो गया तो कमांडर किसी पर भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा और दोस्तों कमांडर ने यह सब कुछ इसीलिए क्या है ताकि टाइटन कभी खत्म ना हो और लोगों का कंट्रोल हमेशा उस पर बना रहे तभी उसने एरिक के डैड की वो वैक्सीन खत्म करने के लिए उन्हें जान से ही मार दिया और मूवी की स्टार्टिंग में उसने दीवार में होल बस इसीलिए किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइटंस को देखे हुए लोगों को अब सौ साल से भी ज्यादा हो गया था तो नई जनरेशन जो थी वो तो मानती ही नहीं थी की टाइटन जैसा कुछ होता भी है और पुराने लोग भी टाइटन्स को भूलने लगे थे तो इस वजह से बहुत सारे लोग दीवार के पार जाने की कोशिश करते हैं इसीलिए कमांडर ने उनके अंदर टाइटन का डर बनाए रखने के लिए और सभी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ही ये वाला पूरा काम किया था और ये सब कुछ जब उन्हें समझ में आता है तो वो लोग तीरों से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं पर इतने में ही वो कमांडर फिर से टाइटन बन जाता है यहाँ पर हम देख पाते हैं कमांडर उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन था और उसे हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था लेकिन फिर भी एरिक उससे बखूबी लड़ता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं शिकिशिमा को जो की अब उसका साथ देने को रेडी है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कमांडर के मुंह में वही बड़ा सा बॉम्ब लेकर उसके मुंह के अंदर ले जाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं जिस वजह से उसके गर्दन के साथ साथ उसके पूरा सर का हिस्सा ही चला जाता है और फाइनली यहाँ पर उसकी डेथ हो गई और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास की दीवार भी हल्की फुल्की टूट जाती है जिस वजह से जो होल हुआ था वहाँ पर सारा मलबा आकर इकट्ठा हो गया और वो टाइटन भी वही पर दफन हो जाता है तो इतना ज्यादा मलबा होने की वजह से वो दीवार पूरी तरह से बंद हो गई अब वहाँ पर कोई भी टाइटन नहीं आ सकता और अब ये लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मूवी के एंडिंग में हम मिकाशा और एरिक को देख पाते हैं दीवार के ऊपर जो कि इनका बचपन से ही सपना था क्योंकि ये लोग दीवार के दूसरी तरफ को देखना चाहते थे और आज एरिक का ये सपना पूरा हो गया ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी खुशी के साथ ही मूवी यही पर एंड हो जाती है दोस्तों और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो